I pozdrav majstori, pozdrav pratioci kanala Alex855 Tools Test. Danas na recenziji imamo jedan veoma popularan akumulatorski alat iz zelene serije Ikada. Ovo je akumulatorska udarna šrafilica na 20V i u sola varijanti, znači bez baterije i bez punjača. Cena ovog udarnog odvijača, odnosno udarne šrafilice je oko 35 do 37 evra u zavisnosti od države do države. Možemo vidjeti da je ovaj alat kompatibilan sa svim baterijama iz Parside X20V tim serije. Maksimalni obratni moment koji ovaj alat isporučuje je 180 Nm. Broj udraca u minuti je od 0 do 3600, a maksimalni broj rotacije je od 0 do 2800 obrtaja po minuti. Prihvat alata je jedna četvrtina cola ili ti heks, odnosno bit prihvat. Piše da uz alat dobijemo dva adaptera, jedan je četvrtasti na jednu četvrtinu cola, odnosno inča, a drugi je produžetak bita, pošto ovaj alat ne može da koristi kratke bitove, znači produžetak bita dužine 50 mm. Na ovaj alat imate 3 godine garancije u Lidlu, ukoliko sačuvate račun, fotokopiju ili digitalni račun. Piše da je uređaj dizajniran i projektovan u Nemačkoj. Sa donje strane reklamnog pakovanja možemo vidjeti da uređaj ima TUV ili TIV, kako ko kaže, sertifikat i GS sertifikat. Sa gornje strane jasno naznačeno da u paketu ne dobijate ni bateriju, ni punjač i ovde vidimo da dobijate ova dva adaptera. Kofer standardni za zelene par sajdove late, plastični u crnoj boji sa metalim kopkama. I na koferu je ovde naznačeno da je ovo solo paket. Vidimo solo mašinu. Gore imamo u zađepku korisničko uputstvo. Pročitajte. I vidimo ovde dva adaptera. Jedan je sa heksna četvrtasti jednu četvrtinu cola i ovde vidimo jedan prvržetak za bitove koji je magnetni i ovo nije hrom molinem čelik ali sigurno je bolji od običnih onih nastavaka iz garnitura koji nisu za udarne šrafilice. Piše da mogu da se koriste i 2 i 4 ampera. Ovo je 4 smart. Ona veličina je 2 ampera. Obično. Sa ovom baterijom uređaj staje u koferu i kofer se zatvara. Ukoliko koristite 4 ampera klasičnu, vidite da ovde štrči, što znači da je za veće baterije 4 obično ili 8 smart mesto ovde. Znači na uređaju možete dok je u koferu držati 4 smart ili 2 obično. Preporuka po meni bolje koristite 4 ampera zbog boljih performanci. Sa ove strane je mesto za punjač. 
tu možete staviti još jednu manju bateriju 4 Smart ili 2 obično. I sada vidimo alat, znači akumulatorska udrna šrafilica na 20V, model PDSS A20LI A1, proizvodjač je Kompernas, datum proizvodnje je prvi mesec 2021. godine. Ovaj model se proizvodi od 2019. Ovo je neki kao blagi redizajn. Kod starijeg modela ste ovdje imali crni prenos i led dioda nije svetlila nakon puštanja prekidača još 10 sekundi ovdje svetli. Kao što vidite držač, odnosno prihvat alata je i jedna četvrtina cola šestougoni. Sistem ubacivanja bita je sljedeći. Prilikom ubacivanja morate da povučete ovaj prsten nazad i bit zabravljuje. Prilikom izbacivanja povučete i bit izlazi napolje. Na urežu imamo prekidak sa potencimetrom. Nemamo dole odabir ječine sile, znači silu regulišete pomoću prekidač. Unutra je četvropolni motor sa četkicama. Otvori za ventilaciju su dobri. Alat je gumiran na mestima gdje je to potrebno, znači skoro cela ručka. Gori imate ove gumene odbojnike u slučaju pada ili odlaganja na tlo da se alat manje grebe. Ovdje vidimo držač za kajuš koji se ne može na zelenim alatima prebaciti sa desne strane. Ovdje je led radno svetlo koje svetli još desetak sekundi nakon puštanja prekidača. Alat u principu nije ni mali, nije ni veliki u poruženju sa udarnim odbijačem za točkove. Vidite da je ovaj od 400 Nm dosta glomazni i duži. Ja nisam imao prilike pre kupovine da vidim koja je razlika, ali razlika je Očigledno, razlika je i u namenji. Ovo je za metričke navoje, ovo je za drvo samoresce i neke manje sile. Ovo je brži, to znači da se koristi za zavijanje samorezaca u drvo, metal, PVC, a ovo je više alat za mehaničare. Znači ovo je mid-torque, ovo je udarna šrafilica. Ovdje imamo selektor levo-desno, u sredini je blokada, tastir je čvrst i precizan, tu nema greške, ergonomski lepo leži u ruci, ali je veći od performance verzije koja je jača, i brža od zelene verzije. Opet kažem da sam ovaj alat uzeo na osnovu pohvala iz grupa, iz stranih recenzija i ako imam dosta performance alata uzeo sam ga da ga koristim bez obzira što ima četvropolni motor. Veoma ga hvale i kažu da je jako pouzdan bez obzira što je iz zelene sedi. Za rigid ploče ili tiknauf napomena koristite uvek bitove za udarne šrafilice sa običnim možete polomiti bit. Ovo je 2.9 puta 25 u ovu tramovinu. Odlično. 
Idemo još jedan. Idemo sada 50 puta 2,9. Šrafić je bukvalno i ne ne oseti, znači aktivira udarni mehanizam tek na na kraju i lepo ih poravna. I vervici 3.9 puta 40 PZ 3 bit za Ibervike. Isti slučaj i sa njima, znači nikakav problem i ti otpor prave ovoj farsajdovoj udarnoj šrafjelici 180 Nm. 3.9 puta 2.9 Znači, kao što vidite i njemu. Ne pravi nikakav problem. Idemo sad ove vike 6x50. Desetka nasadni u ovu čamoru. Bez problema, opet 6x50 na drugom mjestu. Vijek 6x200, desetka nasadni i trećeni. Bez problema. Sada vijek 8 x 120, 13 k nasadni normalno za udarne šrafilice. Pa da vidimo i kako radi taj vijek. Malo dok počne, pošto nema pred rupe. Bez problema, ajmo s jedan. Da provjerimo i kako radi na metričkim navojima. Podvršimo ovu M12 sa pežovog točka. Idemo, moment ključem. Pošto je on deklarisan na maksimalnih 180 Nm. Stavljamo prvo ajmo na 160 Nm. Nadam se da vidite. 160, ovo je ovdje gore šraf. To je i preko propisana silena. Putničkim vozilima maksimalno je 120 do 125 
Nm ili ti 12-12,5 kg, kako se žargonski kaže. Sad imamo adapter na pola cola sa bit prihvata. Juzao sam od performance udarnog odbijača ovu kovanu 17-icu sa debelim zidom. Naravno, tu imamo gubitaka zbog adaptera. Bateri od 4A Smart. Neću staljati 8M i 8, ali i 8 nije za ovaj alat. Po meni stavio sam 4 Smart. Da vidimo 160, naravno, prekidač do kraja. Odio je 160, 180 Nm, ovo je ovde vijak, imamo 180 Nm. I opet par side udarni na bit sa 4 ampera baterija. 180 idem. Odvio je 180 ali mislim da je to i njegova neka Realna snaga jer performans zna da otpusti ovo mnogo brže, evo samo za usporedbu. Samo za usporedbu na 180. Pa da vidimo sa... performance verzijom koja je brushless mnogo jače ajmo sada ove samoresce u čeličnu kutiju debljine 2,5 mm baterija 4 ampera smart da vidimo kako radi i to Vrlo dobro, tako reći odlično. Pajemo još jedan. I ovaj treći. Veoma, veoma dobra mašina iz zelenog programa Parkside alat Sigurno se pitate koja je razlika u performancama između obične 2 i baterije od 4 ampera Krenut ćemo prvo sa predrupama da bi olakšali onaj početak P3 za drvo Idemo prvo sa 4 pa sa 2 ampera vijak 6 puta 200 mm prvo sa 4 amper sati. Skidamo 4. Stavljamo dva koja je puna, idemo isti vijak u ovu predrupu.
Idemo četiri. Idemo sad još dve pred rupe. Jedno do druge. I idemo vike prvo sa četiri ampera pa sa dva vijek 8 puta 120 idemo sa 4 skidamo 4 stavljamo 2 amper sata bateriju idemo isti vijek Osam puta, 120 sa dva ampera. Testo sam koristio 90% testa Smart od 4 ampera. Vidite da je skinulo jednu crtu od baterije. Ajmo da izmerimo i temperature prenos nekih 32 maksimum motorni deo negde 44,5 maksimalno baterija 29 temperatura ambijenta nekih 20 7 stepeni. Da vidimo i radno svetlo. Znači gađa i sa kraćim i sa dužim bitovima i ovo je posvetljava. Ovo je možda i jedina prednost u odnosu na performans varijantu. Kod nje zna da maši da baca malo dole svetlo. Za kraj današnjeg testa da dam neki svoj sud, svoj zaključak ovom alatu. Ja sam i rekao da ovaj model ima jako dobru reputaciju kod korisnika. Po meni solidan alat, sviđa mi se što ga proizvodi Kompernas, što je dokazana mašina, znači to je još uvijek A1. Preporuka je da se koristi 4 ampera. Više je namenjen za samoresce i za bušenje u drvo. Videli ste da mu ni osmica, znači FI8 ne predstavlja problem. Ona sa 120 mm dužine. Ima tu neku silu sa 4 ampera, 170, 180, ali se muči. Performans je tu daleko, daleko bolji, agilniji, profesionalniji. Neko vam kaže, nema neke razlike između performansa i zelene serije, ima i tekako razlike. To znaju i majstori i hobisti, znači ovo je profesionalnija verzija, ovo je tako reći hobi verzija, ali dokazana, dokazana varijanta dokazani model tako da imate preporuku za kupovinu s tim što bi naglasio da je bolje koristiti 4 ampera nego 2 bolje daje i brzinu i bolje isporučuje snagu jedina mana je ta neka glomazna znači vidjeli ste da je manji od udarog na 400 ali za ove pare, ovo je dosta dobra kupovina. To je bilo to za današnji videoklip. A mi se vidimo u nekoj novoj recenziji, u porednom testu. Nadam se uskoro da će ga porediti sa Performance B3. U porednom testu ili nekom novom videu. Pretplatite se na kanalu ukoliko niste. Kažite u komentaru ukoliko imate ovaj model, kakva su vam iskustva. Lajkujte video, podelite sa prijateljima. Do tada, pozdrav i čao!